రాజకొండ జిమ్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు జిమ్లను నమ్ముకుని లక్షల కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని లక్షల రూపాయలు బ్యాంకులో లోన్ల సహాయంతో పెట్టుబడి పెట్టి నిర్వహిస్తున్న జిమ్లకు కిరాయిలు కట్టలేక జిమ్ ట్రైనర్ శిక్షకులకు జీతాలు ఇవ్వలేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురై మానసిక వేదనకు గురి అవుతున్న మా జిమ్లను తెరిపించండి అని వేడుకున్నారు జిమ్ల ఓపెనింగ్ కు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించి వెంటనే జిమ్లను తెరిపించాలని అన్నారు ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలకు లోబడి జిమ్లను నడిపిస్తామని హైదరాబాద్ రాజకొండ పరిధి వ్యాప్తంగా ఐదు వేలకు పైగా జిమ్లు ఉన్నాయన్నారు యాభై వేల మంది జిమ్ ట్రైనర్స్ పనిచేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రి కేటీఆర్ లు వెంటనే స్పందించి జిమ్ ఇండస్ట్రీని ఆదుకోవాలని కోరారు రాష్ట్రంలో అన్ని రకాల షాపింగ్ మాల్స్ ప్రార్థనా మందిరాలు హోటళ్లు బార్లు రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాపై కరుణించి మా జిమ్లను కూడా తెరిపించాలని సైనిక్ పురి కందిగూడలోని రాజకొండ జిమ్ అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రాజకొండ జిమ్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు జిమ్ ట్రైనర్స్ పాల్గొన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మీరు చూస్తున్నారు మొత్తం ఓవరాల్ ఇండియాలో ఇరవై లక్షల మంది ఈ జిమ్ పైన జీవన ఆధారం ఆధారపడి ఉన్నది మా తెలంగాణలోనే ఐదు వేల పైగా జిమ్లు ఉన్నాయి పదిహేను వేల పైగా దీని మీద జీవనం ఆధారపడి ఉంది మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ రావట్లేదు మమ్మల్ని దయ తెలిసి మా ప్రాబ్లమ్స్ని చూసి మీడియా వాళ్ళు ముందు వచ్చారు తప్ప ఎవరు మాకు ముందుకు రావట్లేదు మా ప్రాబ్లమ్స్ ఏందనగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వినీతి ఏందంటే మేము చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సఫల్ చేస్తున్నాము మేము ఆల్రెడీ మేము మీకు సోషల్ మీడియా ద్వారా చూపించినా కానీ మీరు స్పందించట్లేదు మీరు మా ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు చూడట్లేదు అర్థం అవ్వట్లేదు మేము చాలా సఫర్ చేస్తున్నాము మాకు జిమ్ రెంట్స్ కట్టేది ఉంది ట్రైనర్ శాలరీస్ ఇచ్చేది ఉంది మళ్ళీ ఏమో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ కట్టేది ఉంది మేము చాలా సఫర్స్ అవుతున్నాం లోన్స్ కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది దయతెలిసి మేము కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాల్సింది ఏమనగా మీరు దయతెలిసి మమ్మల్ని ముందుకు రండి ముందుకు వచ్చి మమ్మల్ని కూడా ఆదుకోండి మాకు కూడా ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి మేము కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్ సఫర్ చేస్తున్నాము తొందరగా తొందరగా దీని మీద నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని మేము కోరుతున్నాము మేము కూడా సేమ్ మీలాంటి ప్రజలే మేము మమ్మల్ని కూడా ఆదుకోండి అందరిని ఆదుకున్నాడు ఇవాళ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఓపెన్ చేశారు బార్స్ ఓపెన్ చేశారు మాల్స్ ఓపెన్ చేశారు అన్ని వైన్ షాప్స్ ఓపెన్ చేశారు మమ్మల్ని ఎందుకు అందరికంటే లాస్ట్లో ఎందుకు నెట్టిస్తారు మీరు ప్లీజ్ దయతెలిసి ముందట రండి మమ్మల్ని కూడా ఆదుకోండి అని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము విధి చేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ మీరు చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారమే మేము ఫాలో అవుతాం మీ ఏ ఏ విధంగా గైడ్ లైన్స్ మమ్మల్ని ఇస్తారో అదేవిధంగా మేము గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయ్యేసి జిమ్స్ని ఓపెన్ చేస్తాము మా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారికి కేటీఆర్ గారికి మేము స్పెషల్ చెప్పామంటే సార్ మీరే ముందు రావాలా కేంద్రం స్పందించాలంటే మీరు ముందు వచ్చేసి మా గురించి మీరు వాళ్ళని చెప్తాయటం తప్ప వాళ్ళు ముందు రారు సార్ ప్లీజ్ మీరే ముందు వచ్చేసి మా జిమ్ని ఓపెన్ చేయాలని మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ కేసీఆర్ సార్ టు ప్లీజ్ టేక్ టేక్ ఇట్ యాజ్ కన్సిడర్ ప్లీజ్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ బ్యానర్ హియర్ కెన్ యూ షోర్ ప్లీజ్ దట్ వీ మేక్ పీపుల్ స్ట్రాంగ్ డోంట్ మేక్ అస్ వీక్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఆల్సో ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ కేసీఆర్ సార్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ ఇట్ అండ్ not only us there are so many people coming out and speaking out about fitness so india ko fit rehne ke liye bhi fitness bahut zaruri hai uh, please consider it ane no mem andaram rachakonda all india gym association group nunchi unnam ma problems endante gyms close undam valla maku tindaniki kuda ma trainers ki tindani kuda paisa undatle ప్రస్తుతానికి శాలరీస్ విషయం పక్కన పెడతాము వాళ్ళు అడిగే ఫుడ్ గురించి మేము తీయడానికి కూడా కష్టం కష్టం అవుతుంది సెకండ్ రే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అందరికీ ఇదే రిలీజ్ చేస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది దాట్ జిమ్స్ మీరు మీ పనులు మీరు స్టార్ట్ చేయవచ్చు అని అలాంటప్పుడు అన్ని పనులు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా ఒక పని దీని మీద దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫ్యామిలీస్ ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే ఆధారపడి ఉన్నాయి సో నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు అందరు అంటున్నారు కరోనాతో భయపడం అండి ప్రాబ్లం కరోనాతో భయపడడం కాదండి అన్హెల్దీ అవడంతో భయపడండి ఎందుకంటే ఒక రోజు వస్తుంది అలాంటప్పుడు కరోనా కంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఇంట్లో గోడలు చూసుకుంటూ భయపడాల్సిన రోజు కూడా వస్తుంది సో అప్పుడు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ కానీ మోదీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరు ఆ టైంలో సపోర్ట్ చేయలేరు మా ప్రాబ్లం ఇది ఒక్కటే దయచేసి దీని గురించి మీరు ఆలోచించండి నేను ఎంతే చెప్పగలుగుతాను ధన్యవాదాలు